ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു ആംഗ്ലർ മല്ലു ആംഗ്ലറിൻ്റെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മച്ചാമാർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംബ് ലൂറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ വന്ന ചെറിയൊരു എറർ കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൂറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മീനിനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കേട് എന്ന് പറയട്ടെ ആ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുവാണ് അപ്പോൾ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിവ് അവേ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ കമൻ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതായത് കമൻറ്റ് പിക്കർ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ആൾക്ക് ഞാനൊരു എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും ഫിഷിംഗ് ലൂറോ അതുപോലെ ഷേഡോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷ്രിംബോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംബ് ലൂറുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളുടെ നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഷ്രിംബ് ലൂർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷ്രിംബ് ലൂറുകൾ മറ്റ് ലൂറുകളെ പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഷ്രിംബ് ലൂറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷ്രിംബ് ലൂറ് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളാണ് സെറക്കിൻ്റെ ഷ്രിംബ് ലൂറുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സെറക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചേസ് ബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ചേസ് ബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലിക്ക് പ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ലൂറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോണുകളാണ് ചേസ് ബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷ്രിംബ് ലൂറു
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്വിംബിലൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ സ്വിംബിലൂറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ വേറെ ലൂറുകളോ ഷാഡുകളോ ഒന്നും കാണത്തില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്വിംബ് ലൂറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സ്വിംബ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിംബിന് എന്താണ് ഇത്രയും പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾ വയ്ക്കും അപ്പോൾ സ്വിംബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മീനുകളെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മീനുകളെയും കോമൺ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൂറാണ് സ്വിംബ് ലൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മീനുകളും അതായത് ചെമ്പല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്രോവ് ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേരമുണ്ടി കാളാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ പിന്നെ ഏരി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹമൂർ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ഞാൻ ഈ മീനുകളുടെയൊക്കെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല നാട്ടിലും ഈ മീനുകൾക്ക് പല പല പേരുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്ക് വാഴ്മീൻ വാഴ്മീനിനെ വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിംബിൽ വേണമെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വാഴ്മീന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധികം സ്വിംബ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ്ങിലേക്ക് അധികം സമയം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അധികം വാഴ്മീനിന് വേണ്ടി സ്വിംബ് ലൂറുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പക്ഷേ വാഴ്മീൻ പിടിക്കാൻ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ലൂറാണ് സ്വിംബ് ലൂറുകൾ അപ്പോൾ സ്വിംബ് ലൂറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഹാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടാവും ആ ചേട്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബക്കറ്റ് നിറയ ലൈവായിട്ടുള്ള സ്വിംബ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബെയ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളും ജീവനുള്ള ചെമ്മീനായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്പോർട്ട് ഫിഷർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗ്ലർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജീവനുള്ള ചെമ്മീനെ കൊണ്ടുപോയി മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്വിംബുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വിമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്വിമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിട്രീവിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മീനുകളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പാടമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കായലാണെങ്കിലോ കടലാണെങ്കിലോ പുഴയാണെങ്കിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വിംബുകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്വിംബുകളെ എല്ലാ മീനുകളും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു തീറ്റയാണ് മാത്രമല്ല സ്വിംബിനെ മീനുകൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ബെയ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ള മീനുകളെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവരുടെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വിംബുകളെ പെട്ടെന്ന് മീനുകൾ സ്വിംബിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വിംബിന് കുറച്ചും കൂടെ റിസൾട്ട് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ സ്വിംബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ വേണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്വ
വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിരയടിക്കുന്ന ഒരു കടലിലാണ് നമ്മളെ മീൻ പിടുത്തമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്രാമിൻ്റെ ഷിംബിലൂർ മേടിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിംബിലൂർ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഓളമുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിരയടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഷിംബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഷിംബ് കൊണ്ടുപോയി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോലും ഈ ഷിംബ് താന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷിംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷിംബ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം സാധാരണ നമ്മുടെ പുഴയിലോ കായലിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഷിംബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷിംബും വേണ്ട ഒരുപാട് വലിയ ഷിംബും വേണ്ട ഷിംബിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് മീൻ വലുത് കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ഷിംബിലും വലിയ വലിയ മീനുകൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ആഴം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓളങ്ങൾ തിരയടിക്കുന്ന കൂടുതൽ തിരയടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഷിംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഷിംബിലൂറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജെറക്ക് വൂഡു അതുപോലെ തന്നെ ചേസ് ബെയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഷിംബിലൂറുകളൊക്കെ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷിംബിലൂറുകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേസ് ബെയ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ജെറക്കിൻ്റെ ഷിംബിലൂറാണെങ്കിലും ഈ ലൂറുകളൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലൂർ ബോക്സിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുക ലൂർ ബോക്സിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൂർ ബോക്സ് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഷ്രിംബിലൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഷ്രിംബിലൂറിന് പല ഇത് സംഭവിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഷ്രിംബിലൂറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഷ്രിംബിലൂറുകളുണ്ട് അതിൽ ചേസ് വേറ്റിൻ്റെ ഷ്രിംബിലൂറാണെങ്കിലും ജെറക്കിൻ്റെ ഷ്രിംബിലൂറാണെങ്കിലും വൂഡുവിൻ്റെ ഷ്രിംബിലൂറാണെങ്കിലും ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഷ്രിംബിലൂറാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ ജെറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷിംബിലൂറാണ് ഈ ഇത് നമ്മുടെ ജെറക്കിൻ്റെ ചെറാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ ഒരു ലൂറാണ് ഈ ലൂറിന് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കാലും കണ്ണും തലയും ഒക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷ്രിംബ് ലൂറ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഷിങ് ലൂർ ബോക്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ബാഗ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് അത് ഉരുകിപ്പോയതാണ് സംഭവം കണ്ടില്ല ഈ ലൂറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോയി ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷ്രിംബിലൂറ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂർ ബോക്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷ്രിംബ് മേടിച്ച ബോക്സിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക മാക്സിമം വിങ്ങലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെക്കാണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഷ്രിംബ് ലൂർ വെക്കുന്ന ലൂർ ബോക്സിൻ്റെ ട്രയയിൽ മറ്റുള്ള ഷാഡുകളൊന്നും വെക്കാണ്ടിരിക്കുക ഷാഡും അത് ഷ്രിംബും കൂടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഷ്രിംബും ഷാഡും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മാക്സിമം വില കൂടിയ ഇതുപോലുള്ള ഷ്രിംബുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സേഫായിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ഷ്രിംബ് ലൂർ ബോക്സിൽ വെച്ചതിന് 
വെള്ളത്തിൽ വീണതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് താഴ്ന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടിപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ടിപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ടിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു ശരിക്കുള്ള സ്വിംബ് എങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടില്ല ഭയങ്കര ഒരു ഓളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളം സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ലൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ഷ്രിംബോ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ള ലൂറ് കൊണ്ടുപോയി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ലൂറ് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകും പിന്നെ ആ ലൂറ് എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കിയിട്ട് നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ള ഷ്രിംബുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഞാനിതിൽ കൊടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിപ്പ് മാത്രം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഹാൻഡിലിൻ്റെ വിലക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഷ്രിംബ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഈ നമ്മുടെ കൈ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടിപ്പിൻ്റെ മേലുള്ള ആക്ഷനാണ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതേപോലെ ടിപ്പ് ഭാഗം അങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഷ്രിംബ് വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറലല്ല ഈ ഷ്രിംബിനുള്ളത് അവർ കുറച്ച് നേരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം പോസായിട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഇതിന് ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടിപ്പ് ഭാഗം മാത്രം പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുക കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ നോബിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രം റിട്രീവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷ്രിംബ് പോലുള്ള ലൂറുകൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലൂറ് വലിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ലൂറിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ല പിന്നെ ലെക്ക് വൈസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷ്രിംബ് ലൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷ്രിംബിലൂർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക